Assalamu alaikum, this is me Habibullah Ghazi. Today I am going to teach uh, passive wise of present perfect tense. Today we are going to present perfect tense of passive wise. Present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. The present perfect tense is the present perfect tense. Singular and with uncountable noun, so we use has. If subjects are I, V, U, D, and plural subjects, so we use in plural nouns. We use have. All perfect tenses. I'm only pass <coughs> present perfect tense, past perfect tense, or or future perfect tense. I'm is ma karte hain verb ka third form. Now simple formula. Subject. Subject ke in sentence door of an action. Kam karne wala kam kya bolte hain subject. Of subject and two verbs, second verbs are used according according to the subjects. Uh, then we use okay third form. After third form, we put object. Affected person or a thing of a sentence is called object. Which is super calm or I. Jumale ko mutasira shaks or cheese ko mukya bolte object. For example, she has taken tea. Wo chai pi chuki hai. First of all, take. Take ke first form hai. Iske second form kya hai? Two ke third form ke taken. So we use which form? We use third form of the verb. So take a third form ke taken hai. Or read first form hai, second form, third form ke read, read, read. So we use third form of the verb. Forgive first form hai, forgive second form hai, or third form ke forgiven. So we use which form? We use third form of the verb. Now we will come to side of the sentences. For example, she has taken tea, wo chai pi chuki hai. यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है शी है तो इसीलिए हम लोगों ने क्या पूर्व इस्तेमाल किए हैं हैज शी हैज टेकन टी अली हैज रेड बुक्स अली किताबें पढ़ चुके हैं पढ़ चुका है तो यहाँ पर अली के सिंगुलर है सो विथ सिंगुलर यूज हैज हेल्पिंग वर्ब वी हैव फॉर गिवन देम हम उन्हें माफ कर चुके हैं यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है वी है सो विद वी वी यूज हैव वेन एवर यू आर गिंग टू चेंज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इन पैसे वाइज फिर हेल्पिंग वर्ब्स क्या हो गया पैसे वाइज में has has की बात है की बात हम क्या करेंगे been so has and have change to has been and to have been so third form तो third form पैसे वाइज में भी क्या third form इस्तेमाल होता है first form second form मैंने जब हम change to third form तो यहाँ पर पहले ही third form तो हम third form इस्तेमाल करेंगे पैसे वाइज changing करने से पहले लिमा rules को आने चाहिए ठीक है which I have uploaded already in on YouTube तो वहाँ से आप search कर सकते हैं चले नाउ हम आ जाते हैं चेंजिंग की तरफ रूल है फर्स्ट रूल ऑब्जेक्ट चेंज टू सब्जेक्ट तो यहाँ पर क्या टी है टी क्या है अनकाउंटेबल है तो अनकाउंटेबल नाउन के लिए भी हम क्या इस्तेमाल करते हैं हैज इस्तेमाल करते हैं सो टी हैज बीन टेकन बाय हर ठीक है सब्जेक्ट चेंज टू ऑब्जेक्ट शी तो इधर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पैसे वाइज में क्या बनेगा ऑब्जेक्ट सो शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है हर टी हैज बीन टेकन बाई हर नंबर टू सेंटेंस बुक्स बुक्स ऑब्जेक्ट चेंज हो सब्जेक्ट इधर बुक्स के प्लोलर प्लोलर हैं विथ प्लोलर व्यूज हैव बुक्स हैव बीन रेड देन सब्जेक्ट चेंज हो ऑब्जेक्ट अली है तो अली चेंज हो अली बुक्स हैव बीन रेड बाय अली वी हैव फॉर गिवन देम देम इधर के ऑब्जेक्ट है पैसे वैसे बने के सब्जेक्ट सो दे के लिए हम क्या समझ करते हैं प्लोलर ह� Object, weak objective case kya hai, as say, these are just simple formula, now we will come to side of the negative and negative formal and informal sentences. For negative sentences, after helping verbs, we put not help. Negative sentences ke liye hum kya karengi, has or have ke baad hum look not put karengi. For example, she has taken tea, wo chai pi chuki hai, she has not taken tea, after has and have, we put to not for negative sentences. For interrogative sentences, has and have come at the beginning of the sentence. For example, has she taken tea? Kya wo chai pi chuki hai? For interrogative negative sentence, so has she not taken tea? Kya wo chai nahi pi chuki hai? Informal kya hai? Hasn't she taken tea? Formal and informal kaur dume kya same to same hai. Now passive guys, for example, tea has been taken by her. We put not between has been or have been. Has been or have been ki between दरमियां पर हम लोग not put करेंगे for negative sentence. For example, tea has not been taken by her. 
इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे हैज और हैव को सिर्फ शुरू में लाएंगे बीन अपनी जगह पर अपनी जगह पर है सो हैज हैज थी बीन टेकन बाय हर नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैज टी नॉट बी टेकन बाय हर और इनफॉर्मल के हैज नॉट के के हैजंट हैजंट टी टेकन बाय हर और हैव नॉट हैव नॉट का जो शॉर्ट फॉर्म क्या है हैवंट हैव नॉट का शॉर्ट फॉर्म के हैवंट है or has not kashar from k as ante so it was the lecture of present perfect tense uh, do like share and subscribe my youtube channel english with habib ghazi for more uh, english for more videos regarding english language thank you so much